good morning to all now we are going to see about the topic kirchhoff's rules kirchhoff அப்படிங்கறது ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் so அவர் ஒரு ரெண்டு ரூல் சொல்லி இருக்காரு so அது தான் என்ன அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம் so இப்ப ஒரு சிம்பிள் सर्क्यूटல கரண்ட் flow ஆகும்போது so அதுல flow ஆக கூடிய கரண்டையும் voltageயையும் நம்ம find out பண்றதுக்கு ohms law யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா find out பண்ணலாம் இதே ஒரு सर्क्यूट வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு அப்படினா so அதுக்கு நம்ம ohms law யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்டையும் voltageயையும் find out பண்ண முடியுமா அப்படினா முடியாது so அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் கிரச்சாஃப்ஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது so the first one என்ன அப்படினா கிரச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் ரூல் then second one கிரச்சாஃப்ஸ் voltage rule சிம்பிளா சொல்லணும்னா KCR then second one KVR அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் so the first one என்ன அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் கிரச்சாஃப்ஸ் first rule that is current rule or junction rule so statement என்ன அப்படினு சொல்லி பாருங்க இதுனோட book bag ல இருக்கக்கூடிய two more question so என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா it state that the algebraic sum of the currents at any junction of a circuit is zero algebraic sum of the currents that means a current may be positive or negative or negative avo irukalam so at any junction junction appadinave enna artham ellame meet panna koodiya point ah da nam enna solluvom junction nu solluvom appa junction la total current namakku enna va irukum appdin pathina zero va irukum so adhu da enna ngiradha nam inga paaka porom so idu base panni namakku or diagram kuduthirukanga parunga so indha diagram la inga a appingiradha namakku enna de appdin pathina junction appingiradha so a ngiradha junction so indha junction nokki varakoodiya current edala junction la irundhu leave aagakoodiya current edala appdin solli pathana i1 ngiradha enter aagudhu i2 ngiradha enter aagudhu i3 leave aagudhu i4 leave aagudhu i5 leave aagudhu so appo namakku ஸ்டேட்மென்ட் என்ன அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த கரண்ட்ஸ் சோ அப்ப எந்த கரண்ட் எல்லாம் பாசிட்டிவ்ல எடுத்துக்கிறது எந்த கரண்ட் எல்லாம் நெகட்டிவ்ல எடுத்துக்கிறது அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படினா ஜங்ஷனுக்கு டுவர்ட்ஸ் ஆ போக கூடிய கரண்ட் எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல எடுத்துக்கிறோம் ஜங்ஷன்ல இருந்து லீவ் ஆக கூடிய கரண்ட் எல்லாமே நெகட்டிவ்ல எடுத்துக்கிறோம் சோ அப்ப என்ன எழுதலாம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா தட் இஸ் i1 plus i2 minus i3 minus i4 minus i5 which is equal to 0 algebraic sum of the current entering any junction of the circuit is zero idu da namak enna the statement so idile negative ellame namak eda indicate pannudhu junction la irundha leave aagakoodiya current indicate pannudhu positive ellame junction ku towards ah pogakoodiya current indicate pannudhu appo inda negative term ah nam enna pandrom equation ku indha pakkam kondu vandhom appadina appo enna varu namak i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 plus i5 so appo idile irundha enna solrom appdi en pathina sum of the current and entering the junction which is equal to sum of the current leaving the junction so ipo vande junction la enter aagakudi current paathinga appadina இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் டோட்டலாக ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் என்டர் ஆகுது அப்படின்னா அதே ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் நமக்கு என்ன ஆயிரும் லீவ் ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே த்ரீ ஆம்பியரும் ஃபை ஒன் வந்து த்ரீ ஆம்பியரும் ஐ டூ வந்து டூ ஆம்பியரும் நமக்கு என்டர் ஆகுது அப்போ இங்கே லீவ் ஆகும்போது எப்படி லீவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ த்ரீங்கிறது ஒன் ஆம்பியர் ஆகும் ஐ ஃபோருங்கிறது ஒரு டூ ஆம்பியர் ஆகும் ப்ளஸ் ஐ ஃபைங்கிறது ஒரு டூ ஆம்பியர் ஆகும் நமக்கு என்ன ஆகலாம் லீவ் ஆகலாம் ஸோ சம் ஆஃப் த கரண்ட் என்டரிங் the junction which is equal to sum of the current leaving the junction so the current appadinave enna namakku flow of charges so appo evlo amount of charges vandu junction nokki flow aagudho avlo amount of charges namakku enna agum junction la irundhu leave aagum sum of entering the charges which is equal to sum of leaving the charges so appo first law nam enna solalam appdi pathina லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது உனக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் லாவ் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தென் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாருங்கள் ஃபார் த கிவன் சர்க்கியூட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஸோ அப்போ ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்டோட வேல்யூ என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பை யூஸிங் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் ரூல் தட் இஸ் ஜங்ஷன் ரூல் இங்கே பி அப்படிங்கிறது தான் ஜங்ஷன் ஸோ ஜங்ஷன் நோக்கி போகக்கூடிய கரண்ட் எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல எடுத்துப்போம் ஜங்ஷன்ல இருந்து லீவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் எல்லாமே எதில் எடுத்துப்போம் நெகட்டிவ்ல எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ என்னது யூஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் லா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன எழுதலாம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆம்பியர் மைனஸ் ஐ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ என்னென்னு கிடைக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஐ இட் இஸ்
ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரூல் கேவிஆர்ஆர் என்னென்னு சொல்லலாம் லூப் ரூல் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஓப்பன் சர்க்கிட்டுக்கு பார்த்தோம் பட் செகண்ட்லாம் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கிட்டில் தான் நம்ம செகண்ட் லாவை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் என்னங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இட் ஸ்டேட் தேர்ட் இன் அ க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்கியூட் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் நம்ம எடுத்துக்கிறது எந்த மாதிரியான சர்க்கியூட்டு ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் ஈச் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்ன நமக்கு ஓல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் இஎம்எஃப்க்கு நமக்கு என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லாவை நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் லா ஆஃப் கன்சர் Conservation of energy, that is, the energy supplied by the EMF sources is equal to the sum of the energy delivered to all the resistors. So, the EMF source is the same energy as the EMF source. So, the EMF source is the same energy as the EMF source. So, the EMF source is the same. அதாவது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னாவே ஏ ஒன் ஒன் எனர்ஜி கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நீதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்டு அப்போ நமக்கு பேட்ரி அப்படிங்கிறப்ப பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் நமக்கு என்ன எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டரில் என்னவா நமக்கு ட்ராப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி ஆர் தெர்மல் எனர்ஜியாக ட்ராப் ஆகுது டியூ டு கொலிஷனால் ஸோ அதனால தான் செகண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி தென் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாவே நமக்கு சைன் கன்வென்ஷன் பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுதான் இந்த ஃபோர் டயக்ராம்ல நமக்கு இண்டிகேட் பண்றாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பின்னாடி சம்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறீங்க ஸோ எப்போ வந்து கரண்ட்டை பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கிறது எப்போ கரண்ட்டை நெகட்டிவில் எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி எப்போ இஎம்எஃபை பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கணும் எப்போ இஎம்எஃபை நெகட்டிவில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த நாலு டயக்ராம் வச்சு தான் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் வென் கரண்ட் மூவிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி கரண்ட் எங்கிறது எங்கே மூவ் ஆகுது ஏ டு பி நமக்கு தெரியும் கரண்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் எப்பவுமே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு அது வழியாக என்ன ஃப்ளோ ஆகும் கரண்டே ஃப்ளோ ஆகும் தெர் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ இங்கே கரண்ட் எங்கேருந்து ஏலேருந்து பிக்கு போ ஃப்ளோ ஆகுது த்ரூ ரெசிஸ்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ்லாம் நமக்கு என்னது இந்த ரெசிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜாக நம்ம என்ன எழுதலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் வென் வி ஆர் ஆல்சோ மூவிங் அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் நம்மளும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டோட டேரக்ஷன்லேயே மூவ் ஆகுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ அங்கே ரெசிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜை நம்ம எதில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் விட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் பாசிட்டிவ் சைன் வென் வி ஆர் மூவிங் அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் தென் we are moving opposite to the direction of current suppose nam move akudi direction vand current ku opposite direction la move agrom appdin pathina so appa resistor la drop akudi voltage and that is product of current and resistance edil eduthukrom pathina negative sign la eduthukrom adhe mari when we are going from a to b ipo inga or cell kuduthirukanga cell abdingrappa idu positive terminal edu negative terminal and we are going from a to b ap a ingiradhu ingana the negative terminal appadina lower potential nu solluvom பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அப்படிங்கிறது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ லோயர் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும்போது நமக்கு அந்த செல்லோட இஎம்எஃபை எதில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைனில் எடுத்துக்கிறோம் இதே வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்
நெகட்டிவ் சைன் ஆக்சுவலாக இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் லாஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு பேட்ரி அப்படின்னு எடுத்துன்னா பேட்ரியில் ரெண்டு டெர்மினல் ஒன்று பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சொல்லுவோம் இன்னொன்று நெகட்டிவ் டெர்மினல் சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலுங்கிறது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ் டெர்மினலுங்கிறது லோயர் பொட்டன்ஷியல் எப்பவுமே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் சர்க்கியூட்டில் என்ன ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் when there is no current flows through the external circuit the difference of potential between the two terminals epa indha rendu terminal ku edil irukka kodiya potential ah nam enna solrena emf appdi solli solluvom epa when there is no current flows the external circuit when current flows through the external circuit the difference of potential between any two points is called potential difference so potential difference era emf appdi ingiradhu vera so appo inga namakku enna நெகட்டிவ் சைன்ல எடுத்துக்கிறோம் இது இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறத என்ன லெட்டர் நீங்க இண்டிகேட் பண்ணிருக்கோம் சை அப்படிங்கிற லெட்டர்ல நம்ம இண்டிகேட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி செகண்ட் ரூல் வோல்டேஜ் ரூல் அப்படிங்கிறத எப்போ தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி வென் ஆல் த கரண்ட்ஸ் இன் த சர்க்கியூட் ரீச் ஏ ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரூலில் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் த கரண்ட் இன் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அட் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்னவா இருக்கும் நமக்கு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வோல்டேஜ் ரூலில் என்ன பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஒனில் பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் சோஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் விச் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ க்ளோஸ்டு லூப்ஸ் லைக் இஏசிஇ அண்ட் ஏபிசிஏ அப்ளை கிரிச் ஆஃப்ஸ் வோல்டேஜ் ரூல் கேவிஆர் இப்போ நமக்கு இந்த நெட்ஒர்க்கு ரெண்டு லூப்பாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு லூப்புக்கும் நம்ம வோல்டேஜ் ரூலில் செகண்ட் ரூலில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் லூப் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லூப் என்ன இஏசிஇ இந்த லூப் ஸோ அப்போ இங்கே கவனிங்க இங்கே தான் நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இஏசிஇ க்ளோஸ்டு லூப்பு அப்போ நம்ம கரண்ட் எங்கேருந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம்லேருந்து நெகட்டிவ் டேர்ம்லுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி போகுது இப்போ நம்ம இங்கே எங்கேருந்து மூவ் ஆகிறோன்னு பா ஆகிறோம் மூவ் ஆகிறோம்னு பாருங்கள் இஏ ஸோ அப்போ எப்படி மூவ் ஆகிறோம் ஸோ அப்போ ஐ ஒன் அப்போ இங்கே நம்ம போகிறது கரண்ட்டோட டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிறோம் ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது டேக்கன் ஆஸ் பாசிட்டிவ் சைன் ஸோ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் அடுத்தது நமக்கு என்னது அடுத்து பாருங்க நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் மூவ் பண்றோம் அதுவும் நமக்கு கரண்டோட டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் பண்றோம் அப்ப பிளஸ் ஐ டூ ஆர் டூ அடுத்தது நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணுவோம் அப்ப பிளஸ் ஐ த்ரீ ஆர் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் என்ன நமக்கு சை அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ அதுதான் நமக்கு இங்கே என்ன தச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு சை தென் அடுத்த ஒரு லூப் எடுத்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சிஏ அப்போ ஏ பி சிஏ தட் இஸ் எனது அடுத்த ஒரு க்ளோஸ் லூப் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி ஏ இந்த க்ளோஸ் லூப் எடுத்துக்கிறோம் ஏபி அப்போ நம்ம மூவ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இங்கே கரண்ட் என்ன சேம் டைரக்ஷனில் தான் அப்போ ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் ஆர் ஃபோர் அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம மூவ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் இது கரண்ட்டும் இதோட இதே டைரக்ஷனில் போகுது அப்போ ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் அடுத்து நம்ம மூவ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் இது பட் கரண்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் அப்போ இந்த க்ளோஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் நமக்கு இஎம்எஃப் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஸோ அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த நெட்ஒர்க்கில் நமக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எப்போ இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கணும் எப்போ நெகட்டிவில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம இங்கே மூவ் பண்ணுறது எங்கேது ஹையர் பொட்டன்ஷியலேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது பாசிட்டிவ் டேர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவ் டேர்மினலுக்கு மூவ் ஆகும்போது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் நமக்கு சை இஎம்எஃப் எதில் எடுத்துக்கணும் மைனஸில் எடுத்துக்கணும் ஆனால் ஏன் இங்கே ப்ளஸில் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த சை இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது அதாவது இந்த இது என்னென்ன மைனஸ் எப்சி which is equal to zero on varum so in the minus epsilon na equation ku and pakkam pogumbodhu namakku
நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாருங்கள் கால்குலேட் த கரண்ட் தட் ஃப்ளூஸ் இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் இந்த ஃபாலோயிங் சர்க்கியூட் அப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டில் நமக்கு இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு பேட்ரி இருக்குது ஒன்று நைன் வோல்ட் பேட்ரி இருக்குது இன்னொன்று சிக்ஸ் வோல்ட் பேட்ரி இருக்குது இந்த ரெண்டு பேட்ரியில் நம்ம கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு வரக்கூடிய அதாவது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ தான் ரிமைனிங் வந்து இந்த பாட்டுக்கு போகக்கூடிய கரண்ட்டு அப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஐ ஒன்கிற கரண்ட்டு ஸோ இந்த இங்கிற ஜங்ஷனில் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது தட் இஸ் ஒன்று ஐ டூ ஐ ஒனில் ஐ டூவை மைனஸ் பண்ணால் ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு தான் இந்த பார்ட்டில் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த பார்ட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன நமக்கு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஸோ அப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் என்ன நமக்கு ஐ டூங்கிற கரண்ட் வருது அப்போ இந்த ஜங்ஷன் வரும்போது பாருங்கள் இங்கேருந்து ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூங்கிற கரண்ட் வருது இங்கேருந்து ஐ டூ வருது ஸோ அப்போ ஐ டூ ஐ டூ கேன்சல் ஆகி ஃபைனலாக இந்த பார்ட் வழியாக வரக்கூடிய கரண்ட் என்ன வரும் ஐ ஒன்கிற கரண்ட் வரும் அப்போ என்ன கரண்ட் வெளியில் போகுதோ ஃபைனலாக வரக்கூடிய கரண்ட் அதே கரண்ட் வரும் சரி அப்போ இங்கே நம்ம லூப் லூப் ரூல் தட் இஸ் ரிச் ஆஃபோட வோல்டேஜ் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நெட்ஒர்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டோட ஒரு லூப் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ எஃப் சிபிஇ அப்படிங்கிற ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் எடுத்துக்கிறோம் இ எஃப் சிபிஇ ஸோ இதில் நம்ம ரிச் ஆஃபோட வோல்டேஜ் ரூலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இஎஃப் அப்போ இங்கேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தும்போது ஒன் ஐ டூ அடுத்தது இந்த பார்ட்டு அதில் என்னது த்ரீ ஐ ஒன் அடுத்தது இந்த பார்ட்டு அப்போ ஐ ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் இஎம்எஃப் என்ன நைன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ அப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஃபைவ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அடுத்தது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எந்த க்ளோஸ்டு லூப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் எது நமக்கு இஏ அதாவது அடுத்த ஒரு எடுத்துக்கூடிய ஒரு க்ளோஸ் லூப் என்ன நமக்கு இஏ டிஎஃப்இ அப்படிங்கிற ஒரு க்ளோஸ் லூப் எடுத்துக்கிறோம் இஏ அப்போ இங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் வரக்கூடிய கரண்ட் என்ன ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஐன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னங்க த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அதுதான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இஏ டிஎஃப்இயில் கிரிச் ஆஃபோட வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இன்ட்டு த்ரீ அதாவது நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இப்படி வரும் இப்படி வரும் அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே அப்போ இங்கே வரும்போது நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் இது பட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறோம் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் ஐ டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் எம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடியது என்ன சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்போ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இது ரெண்டையும் சிம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ ஐ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக நமக்கு கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஆம்பியர் ஐ டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஆம்பியர் ஆக்சுவலாக நமக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன நமக்கு ஐ டூங்கிற கரண்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த ஐ டூவோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது ஃபைனலாக நமக்கு தட் இஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஆம்பியர் மைனஸில் கிடைக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இருந்து எஃப் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் நம்ம கிடைச்ச வேல்யூ எதில் கிடைக்குது மைனஸில் கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட ட
the next one paranga enna abdin pathina wheatstone bridge or important five mark question unga book bag la irukke wheatstone bridge bridge of love oda or one of the application da most application da namakku enna abdin pathina indha wheatstone bridge abdingiradhu idu edukkaga nama use pandrom abdin pathina use it to compare resistance and determining the unknown resistance in the electrical network or electrical network la or three resistance oda value theriyudhu or resistor oda resistance oda value theriyala appadina so adha nama enna pannalam indha network use panni nama find out pannalam adin solli solrom ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியது தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த பிரிட்ஜ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டாக இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி கியூ ஆர் எஸ் அப்போ இந்த ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஏ அண்ட் சி வழியாக நமக்கு என்னது பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேட்ரி ஏ அண்ட் சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அக்ராஸில் நமக்கு என்னது பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் பி அண்ட் டிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக நமக்கு பி அண்ட் டி வழியாக நமக்கு எதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்னோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த கேல்னோமீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு நமக்கு என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் ஐஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் கேல்னோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி அதாவது ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸால் இந்த பிரிட்ஜ் வந்து கன்சிஸ்டாக இருக்குது பி கியூ ஆர் எஸ் ஏ அண்ட் சியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பி அண்ட் டி டிக்கு பெட்வீனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேல்னோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேல்னோமீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை ஐஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த கேல்னோமீட்டர் வருது நமக்கு i4 அப்படிங்கற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்க அப்படினா இங்க வரக்கூடிய i1 இங்கேயும் இங்கேயும் டிவைட் ஆகுது அப்ப இங்க வரும்போது என்னது கல்னோமீட்டர் கரண்ட் இங்க போகும்போது என்னது i3ங்கற கரண்ட் அப்ப அது என்னது கவனிங்க இங்க போகக்கூடிய i-ங்கற கரண்ட் இங்கேயும் இங்கேயும் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது i1 இது i2 அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது ஐ த்ரீ இங்கே வரும்போது கல்னோமீட்டர் கரண்ட்டு ஐஜி அப்படின்ட்டு அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த ஜங்ஷனில் இருந்து இந்த ஜங்ஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா ஐ ஐஜி கரண்ட் வந்து மீட் ஆகுது இங்கே ஐ டூ கரண்ட் மீட் ஆகுது தென் இந்த பிரான்ச் போகும்போது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபோருங்கிற கரண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் வரும்போது இங்கே இருந்த ஐ த்ரீயும் இந்த ஐ ஃபோரும் கம்பைன் ஆகுது கம்பைன் ஆகி ஃபைனலாக என்ன கரண்ட் வருது ஐங்கிற கரண்ட்டு என்ன கரண்ட்டு போகுதோ அதே கரண்ட்டு நமக்கு நெகட்டிவ் டேர்மலுக்கு அது ஜாயிண்ட் ஆகும் சரி ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருச்சாஃபோட ஜங்ஷன் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது இந்த பிங்கிற ஜங்ஷனுக்கும் டிங்கிற ஜங்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருச்சாஃபோட ஜங்ஷன் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரூலில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எது எடுத்துக்கிறோம்னா பிங்கிற ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த பிங்கிற ஜங்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரண்ட் ரூலில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ கரண்ட் ரூல் என்ன நமக்கு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த கரண்ட் என்ட்ரிங் த ஜங்ஷன் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் ஆஃப் த சர்க்கிட் இஸ் ஜீரோ அப்ப இது பிங்கிறது இந்த இடத்துல ஜங்ஷன் அப்ப இங்க என்னது ஐ ஒன்ங்கிற கரண்ட் என்டர் ஆகுது ஐ ஜிங்கிற கரண்ட் லீவ் ஆகுது ஐ த்ரீங்கிற கரண்ட் லீவ் ஆகுது அப்ப எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஜி மைனஸ் ஐ த்ரீ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது டிங்கிற ஜங்ஷனில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிங்கிற ஜங்ஷனுக்கு நம்ம கரண்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ என்னது ஐ டூ வந்து ஜங்ஷனுக்கு என்டர் ஆகுது 
ஐ ஃபோரும் என் ஐ சாரி ஐ ஜியும் என்டர் ஆகுது ஐ ஃபோர் வந்து லீவ் ஆகுது அப்போ என்ன எழுதலாம் ஐ ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ ஜி மைனஸ் ஐ ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி அண்ட் டியில் நம்ம என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜங்ஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது கிருச்சாஃபோட வோல்டேஜ் ரூலை அப்ளை பண்ணுறோம் எந்த லூப்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி டி ஏ ஏபி டிஏக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிருச்சாஃபோட வோல்டேஜ் ரூலில் அப்ளை பண்ணுறோம் தட் இஸ் என்ன ஏ பி டிஏ ஏபி டிஏ இந்த பார்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பார்ட் ஏபி அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ ஒன் பி அப்போ நம்ம மூவ் ஆகிறது இந்த டைரக்ஷன் ஐ ஒன் பி இங்கே வரும்போது எனது ஐஜி கல்னோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜி அப்போ ஐஜி இன்ட்டு ஜி இங்கேருந்து இப்படி வரும் ஆனால் இங்கே கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் வருது அப்போ என்னென்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இஎம்எஃப் இருக்கா நமக்கு கிடையாது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ ஜி ஜி மைனஸ் ஐ டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு லூப் எது ஏபிசிடிஏ ஏபிசிடிஏ அப்போ இந்த ஃபுல் லூப் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது என்னது இந்த ஃபுல் லூப்புங்கிறது நமக்கு என்னது ஏபிசிடிஏ இந்த ஃபுல் லூப் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பார்ட்டு நமக்கு வராது இந்த ஃபுல் லூப் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபுல் லூப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன் ஏபியா அப்போ ஐ ஒன் பி அடுத்தது நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் இது அடுத்தது இங்கே ஸோ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ க்யூ அடுத்த நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடியது இங்கே ஸோ பட் பட் மைனஸ் ஆப்போசிட் இது டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ மைனஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் அடுத்தது எப்படி மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் ஐ டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ என்னது நமக்கு கிடைக்குதுங்க பாருங்கள் ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ த்ரீ க்யூ மைனஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி அண்ட் டிக்கு என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு கரண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணோம் அடுத்தது ரெண்டு லூப் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு லூப்புக்கு நமக்கு என்னது வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வென் த பாயிண்ட்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வென் த பாயிண்ட்ஸ் பி அண்ட் டி ஆர் அட் த சேம் பொட்டன்ஷியல் வென் அதாவது எப்போ வந்து நமக்கு பி அண்ட் டிலையும் பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கோ அப்போ தான் இந்த ப்ரிட்ஜ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ பி அண்ட் டியில் பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்குதுன்னு வேங்க அதாவது இங்கே பிங்கிற பாயிண்ட்லேயும் பிங்கிற ஜங்ஷன்லேயும் டிங்கிற ஜங்ஷன்லேயும் பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட் ஐ போகுதுன்னா இங்கே என்ன ஆகுது நமக்கு ஐ ஒன் ஆகும் ஐ டூ ஆகும் டிவைட் ஆகும் பட் இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்னவாக தான் இருக்கும் சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துலையும் பொட்டன்ஷியல் என்னவாக இருக்குன்னா சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்போ பி அண்ட் டியில் பொட்டன்ஷியல் வென் த பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட்ஸ் பி அண்ட் டி சேம் அப்போ சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும்போது தான் இந்த பிரிட்ஜே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பேலன்ஸ் ஆகுது அப்போ பி அண்ட் டியில் பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் அதிலேயே கரண்ட் என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும் பொட்டன்ஷியல் சேம் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த கேல்னோமீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஐஜி அப்படிங்கிறது பிகம்ஸ் என்ன ஜீரோ ஸோ அப்போ ஐஜி நமக்கு என்னது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வேர்டு ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் எழுதும்போது இந்த வேர்டு கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கணும் ஐஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் நமக்கு ஐஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஐஜி ஜீரோ அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஐ த்ரீலாம் நமக்கு என்ன ஆயிடுது ஐஜி வந்து ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ இதில் என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீன்னு கிடைக்கும் இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர்னு கிடைக்கும் இதில் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் ஐ ஒன் பி ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இங்கே ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் இது அடுத்து யூஸிங் ஈக்குவேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்
அப்ப ஐ டூ ஆர் எழுதுனா இந்த ஐ டூ ஆரும் இந்த ஐ டூ ஆரும் நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப ஐ த்ரீ கியூ அப்படிங்கிறது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஐ ஃபோர் எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இங்கே ஐ த்ரீ கியூ ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இந்த ஐ ஒன் ஐ த்ரீ நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அதே மாதிரி ஐ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துட்டுனா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ அப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது ஐ ஒனுக்கு நம்ம என்னென்னு போடலாம் ஐ த்ரீனும் போடலாம் ஐ ஒன்னும் போடலாம் அப்போ இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஐ ஒன் ஐ த்ரீ ஐ டூ ஐ ஃபோர் நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஸோ இதுதான் பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் தான் பிரிட்ஜ் என்னாகும் நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகும் பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஆர் என்னென்னு எழுதலாம் கியூ பை பி ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் சரி திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் ஒன்லி அண்டர் திஸ் கண்டிஷன் கேல்னாமீட்டர் சோர்ஸ் நல் டிஃப்ளக்ஷன் சப்போஸ் வி நோ த வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ அட்ஜஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் த அதர் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் கேன் பி கம்பேர்ட் இஃப் த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நோன் த வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஃபோர்த் ஒன் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஒரு த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தெரியுது ஃபோர்த் ஒன்னோடது தெரில அப்படின்னா அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நம்ம என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்த டூயூ நூல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு எ கேலோமீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் டிடெக்டிங் அண்ட் மெஷரிங் ஈவன் வெரி ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இப்போ கேலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈவன் என்ன பண்ணலாம் வெரி ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் வேரியஸ் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கேலோமீட்டர் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாருங்க இன் அ வீ ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓம் கியூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஓம் அண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஓம் இஃப் த கேலோமீட்டர் சோர்ஸ் ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் எஸ் அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னங்கிறது தெரியும் அதாவது த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எடுத்துட்டாங்க ஃபோர்த் ஒன்னோட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு பிரிட்ஜ் பே வெயிட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னாவே பேலன்சிங்கான கண்டிஷன் என்ன பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் அப்போ நமக்கு ஃபோர்த் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் கியூ பை பி இன்ட்டு ஆர் ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஆர் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வென் த வீட் ஸ்டோன் நெட்ஒர்க் இஸ் பேலன்ஸ்ட் அதே மாதிரி வீட் ஸ்டோன் நெட்ஒர்க்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்க்கான கண்டிஷன் என்ன நமக்கு பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஸோ இப்போ இங்கே பி கியூ ஆர் எஸ்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆரில் பாருங்கள் அதாவது இந்த ஆரில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு சீரியஸில் கனெக்டாக இருக்குது ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இன்னொன்று ஃபோர் ரெண்டும் சீரியஸில் இருக்குது அப்போ ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் அப்போ இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது எக்ஸையும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடையும் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் அப்போ பியோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை கியூவோட வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆருங்கிறது தான் என்ன நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் என்ன நமக்கு தௌசண்ட் ஸோ அப்போ கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் எக்ஸுங்கிறது அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் தமிழ் மீடியம் கவனிங்க கிருச்சா விதிகள் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ கிருச்சா விதிகள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எளிய
முதல் விதி பாருங்கள் கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதி அப்படிங்கிறது மின்னோட்ட விதி அல்லது சந்தி விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத் தொகை சுழியாகும் அப்போ எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற சந்தி அப்படின்னாவே என்னது எல்லா எல்லா எல்லாமே சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி தான் நமக்கு என்னது சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா மின்னோட்ட மின்னோட்டங்களும் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி தான் நமக்கு என்னது சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறியியல் கூட்டுத் தொகை அப்போ வரக்கூடிய மின்னோட்டம் அப்படின்னு நேர்மின்னோட்டமாகவும் இருக்கலாம் எதிர்மின்னோட்டமாகவும் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா அந்த சந்தியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்னோட்டம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் சுழி ஆயிரும் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல கவனிங்க ஏங்கிறதா நமக்கு இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஏங்கிறதா சந்தி ஸோ இந்த சந்தியில் பாருங்கள் எந்த மின்னோட்டம்லாம் சந்தியை நோக்கி வருது எதெல்லாம் வெளிநோக்கி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ஐ டூ சந்தியை நோக்கி வருது ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் எல்லாம் சந்தியிலேருந்து வெளிநோக்கி போகுது அப்போ சந்தியை நோக்கி வரக்கூடிய மின்னோட்டத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நேர்மின்னோட்டமாகவும் சந்தியிலிருந்து வெளியே போகக்கூடிய மின்னோட்டத்தை நம்ம எதிர்மின்னோட்டமாகவும் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமன்பாடு என்னென்ன எழுதலாம் நமக்கு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த மைனஸ் எல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தியிலிருந்து மின்னோட்டம் வெளிநோக்கி போகிறத குறிக்குது ப்ளஸ் எல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தியை நோக்கி செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தை குறிக்குது அப்போ என்னென்ன எழுதலாம் சந்தியின் சந்தியை நோக்கி செல்லக்கூடிய மின்னோட்டமும் சந்தியிலிருந்து வெளிநோக்கி செல்லக்கூடிய மின்னோட்டமும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்கும் அப்போ மின்னோட்டம்னா என்ன மின்னோட்டங்களோட இயக்க தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்ப எவ்வளவு மின்னோட்டம் சந்தியை நோக்கி செல்லுதோ அவ்வளவு மின்னோட்டமும் நமக்கு என்ன ஆயிருது சந்தியிலிருந்து வெளியில வந்துருது அப்ப சந்தியில வந்து புதுசா நமக்கு வந்து மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படுவதோ அழிக்கப்படுவதோ இல்லை அப்படிங்கறத நமக்கு முதல் விதியில சொல்லியிருக்காங்க தென் இரண்டாம் விதியில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் விதி அப்படிங்கிறத நமக்கு என்னது மின் அழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மின் அழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி அப்போ எந்த ஒரு மூடிய சுற்றின் நம்ம இந்த இரண்டாம் விதி பார்க்குறதே என்ன மாதிரியான சுற்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூடி சுற்றுக்கு தான் பார்க்குறோம் அப்போ எந்த ஒரு மூடிய சுற்றின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலன்களின் குறியியல் தொகையானது அந்த மின் சுற்றில் உள்ள மின்னியக்க விசைகளின் குறியியல் கூட்டு தொகைக்கு சமம் அப்ப ஒரு ஒரு மூடிய சுற்றுல ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டத்தையும் மின் தடையையும் பெருக்கணும் பெருக்கி அதெல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா அது எதுக்கு சமமாக இருக்கணும் அந்த மின் சுற்றில் உள்ள மின்னியக்க விசைகளோட குறியியல் கூட்டு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்ப இந்த இரண்டாம் விதி என்னன்னு சொல்லலாம் ஆற்றல் மாறா விதிப்படி அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா மின்னியக்க விசை மூலம் அளிக்கும் ஆற்றல் எல்லா மின்தடையாக்கிகள் பெரும் ஆற்றலுக்கு நமக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்கும் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குறியீட வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க எப்போல்லாம் மின்னோட்டத்தை நேர் நேர்குறியிலையும் எப்போல்லாம் எதிர்குறியில் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதான் இந்த நாலு டயக்ராமில் மேலே இருக்கக்கூடிய பேராகிராஃபில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் டயக்ராமில் பாருங்கள் மின்னோட்டம் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஸோ அப்போ எது வழியாக போகுது அப்படின்னா மின்தடையாக்கி வழியாக போகுது அப்போ இந்த மின்தடையாக்கியோட மின்தடை தான் நம்ம என்ன ஆர் அப்படிங்கிறது மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய திசையிலேயே நாம் செல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த இந்த மின்தடையாக்கியில் வெளிப்பட வெளிப்படக்கூடிய மின் அழுத்த வேறுபாட்டை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா நேர்குறியில் எடுத்துக்கணும் மின் அழு மின் அழுத்த வேறுபாடு மின் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது ஓம் விதிப்படி என்னென்ன எழுதலாம் விஈக்வல் டு ஐஆர் அப்போ மின்னோட்டத்தையும் மின்தடையும் பெருக்கு பெருக்கிறோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு மின் அழுத்தத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அது எதில் எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு நேர்குறியில் எடுத்துக்கிறோம் எப்போ அப்படின்னா மின்னோட்டம் செல்லும் திசையிலேயே நாம் செல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நாமும் அதே திசையிலே செல்கிறோம் அப்படின்னா அது ஏலேருந்து பிகே செல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம் நேர்குறியில் எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து மின்னோட்டம் செல்லும் திசைக்கு எதிர்குறியில் ந எதிர் திசையில் நம்ம செல்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது பியிலேருந்து ஏக்கு நம்ம நகரோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு எதில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மின்னோட்டத்தையும் மின்தடையையும் பெருக்கிறது நம்ம எதில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்குறியில் எடுத்துக்கிறோம் இதே வந்து அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு மின்கலன் ஸோ அதில் நேர்மின் முனை எதிர்மின் முனை 
இப்போ நம்ம ஏலேருந்து பிக்கு செல்கிறோம் அப்படின்னு வைங்க ஏங்கிறது என்னது எதிர்மின் முனையிலேருந்து நேர்மின் முனைக்கு செல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ மின்னியக்கு விசை இதை டிசை அதே தான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் சை அப்படிங்கிறத லெட்டரில் சொல்லுவோம் மின்னியக்கு விசை என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நேர்குறியிலையும் இதே வந்து எங்கேருந்து பியிலேருந்து ஏக்கு அதாவது என்னது நேர்குறி நேர்குறியிலேருந்து எதிர்குறியை நோக்கி நேர்முனையிலேருந்து எதிர்முனையை நோக்கி செல்கிறோம் அப்படின்னா மின்னியக்கு விசையை எதிர் எதிர்குறியிலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சம்மெல்லாம் இருக்கு அது இங்கிலீஷ் மீடியம் சொல்றதுல பார்த்துருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்ஸ்டன் சம சுற்று கிச் ஆஃப் இதையோட ஒரு முக்கிய பயன்பாடு தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் ஸ்ட்ரோன் சமண சுற்றுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது ஸோ இது எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத மின்தடையாக்கிகளோட மதிப்பை கண்டறியவும் மின்தடையாக்கிகளை ஒப்பிடவும் தான் நமக்கு இது பயன்படுது அப்போ இந்த வலையமைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை மின்தடையாக்கிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலையமைப்பில் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படிங்கிற நாலு மின்தடையாக்கிகள் இருக்குது ஸோ ஏசிங்கிற இதில் பார்த்தீங்கன்னா மின்கலத்தை இணைச்சிருக்காங்க பி அண்ட் டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்னாமீட்டர் இணைச்சிருக்காங்க அந்த கல்னாமீட்டர் வழியாக பார்த்த பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தை என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் ஐஜின் எடுத்துக்கிறோம் கல்னாமீட்டரோட மின் தடை என்னென்னு எடுத்துக்கிறோன்னா ஜீன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த மின்கலத்திலேருந்து போகக்கூடிய கரண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன மின்னோட்டம் தான் என்ன ஐங்கிறது இந்த மின்னோட்டம் வந்து ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று ஐ ஒன் ஆகும் ஐ டூ ஆகும் திரும்ப பியிலிருந்து ரெண்டாக பிரியுது ஐ ஜியாகவும் ஐ த்ரீயாகவும் பிரியுது அதே மாதிரி இந்த ஐ டூ வந்து டிஏ நோக்கி வரும்போது இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஐ ஜியும் இந்த ஐ டூவும் சேர்ந்து நமக்கு இங்கே வரக்கூடிய மின்னோட்டம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபோராகவும் இருக்கும் திரும்ப சிங்கிற புள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஐ த்ரீயும் ஐ ஃபோரும் சேர்ந்து கடைசியில் என்னது ஐங்கிற மின்னோட்டம் வரும் அப்போ எவ்வளோ மின்னோட்டம் இங்கேருந்து போகுதோ அவ்வளோ மின்னோட்டம் நமக்கு திரும்ப என்னது எதிர்குறி எதிர்குறி முனைக்கு வந்துடும் அப்போ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலையும் டிலையும் நமக்கு என்ன விதி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது முதல் விதி கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதி மின்னோட்ட விதியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிர்ச்சாஃபோட இரண்டாம் விதி பிஇடியில் பயன்படுத்தி தான் அது இங்கிலீஷ் மீடியம்ல பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு சமன்பாடு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கிர்ச்சாஃபோட இரண்டாம் விதியை எந்த இந்த வலைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடிய சுற்றுக்கு ஏபிடிஏங்கிற மூடிய சுற்றுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி ஏபிசிடிஏங்கிற மூடிய சுற்றுக்கு பயன்படுத்தி நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு சமன்பாடு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதாவது பி அண்ட் டியில் இங்கே நமக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமாகும் போது இந்த கேல்ன மீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ அதாவது க பாயக்கூடிய மின்னோட்டம் நமக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுழி ஆயிடுது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீலையும் டீலையும் மின் அழுத்தம் நமக்கு சமமாக இருக்கும் பொழுது மின் அழுத்த வேறுபாடு சமமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வழியாக மின்னோட்டம் பாயாது அப்போ ஐஜிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆயிடுது சுழி ஆகிடுது அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் ஐஜிக்கு சு ஜீரோ அப்படின்னு பிரதிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் ஐ ஒன் பி ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைனையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மற்றும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பிரதிடுறோம் இதில் பிரதிட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஐ டூ இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் எஸ் அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஃபைனலாக இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிடைக்கிறதா நமக்கு என்ன பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு எதுக்கான சமன்பாடுனா வீட்ர வீட் ஸ்டோன் சுற்றின் சமநிலைக்கான நிபந்தனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த நிலையில் மட்டுமே நமக்கு கால்னா மீட்டரில் என்ன விளக்கம் காட்டும் அப்படின்னா சுழி விளக்கம் காட்டும் அப்போ அது ஏற்கனவே சொன்னோம் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு இது பயன்பட எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இரு மின்தடை ஆக்கிகளின் மதிப்பு நமக்கு தெரிவிதாக கொண்டால் மற்ற இரு மின்தடை ஆக்கிகளை ஒப்பிடலாம் மேலும் நான்கு மின்தடை ஆக்கிகளில் மூன்றின் மதிப்பு தெரிந்தால் தெரியாத நான்காவது மின்தடை ஆக்கிகளின் மதிப்பை இதன் மூலம் கிட முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறதுல இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு கல்னாமீட்டர் இந்த கல்னாமீட்டரை பயன்படுத்தி நமக்கு என்ன பண்ணலாம் மிக சிறிய அளவு மின்னோட்டத்தையும் நம்ம எனக்கு என்ன பண்ணலாம் அளக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு சிற்று சுற்றில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டையும் நம்ம ஒப்பிடுறதுக்காக இந்த கல்னாமீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம்